గాయాలతో విపరీతంగా బాధపడుతుంటే దగ్గరలో ఉన్న గవర్నమెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అతను ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి సీరియస్ గా చాలా పెద్ద గాయాలయ్యి మళ్లీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళమని రిఫర్ చేస్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తే అతను ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి పంపించాడు డాక్టర్ గారు చెల్లించిపోయారనమాట నా భర్తని ఈ విధంగా గాయపరిచాడు ఒక ఐపీఎస్ అధికారి ఒక మురళీధర్ అనే ఒక జర్నలిస్ట్ కి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే అతని పేరు రాజు ఐపీఎస్ రాజు ఆయన చెప్తున్నాడు మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో లా చట్టంలో ఎక్కడ ఎవ్వరిని ఏ రా అంటానికి లేదు మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేయడానికి లేదు ఒకవేళ సహనాన్ని కోల్పోయిన పరిస్థితుల్లో కూడా ఎలాంటి ఎలాంటి చేయి చేసుకునే రైట్ మా పోలీస్ కి లేదు అలా చేసుకుంటే వెంటనే సస్పెండ్ అయిపోవాలని చెప్పేసి రాజు ఐపీఎస్ అని ఆయన చాలా గుడ్ జెంటిల్ మ్యాన్ అలాంటి పోలీస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో అలాంటి వాళ్ళు ఒక్కరున్నా చాలు డిపార్ట్మెంట్ బాగుపడుద్ది కానీ ఇలాంటి చీడ పురుగులు ఈ పురుగులు ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్ అర్హత లేని ఇలాంటి పర్సన్స్ వల్ల డిపార్ట్మెంట్ మొత్తానికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఇంకొక ఏంటి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మీకు ఎక్కడికన్నా రావాలని నేను వస్తానన్నా అడిగాను ఎంతో పొలైట్ గా అడిగాను అతన్ని ఎంత పొలైట్ గా సమాధానం చెప్పినా కూడా నా మీద పర్సన్ గడిచి పెట్టుకొని పర్సన్ గడిచి పెట్టుకొని నా భార్య మీద గానీ నా మీద గానీ ఏ పర్సన్ గడిచి పెట్టుకున్నాడో నాకు తెలియదు కానీ అతనైతే మటుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా మీరు బయటకు వెళ్లి పై అధికారులు చూడండి చూడండి ఇది మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేయడమంటారా లేకపోతే రిక్వెస్ట్ గా తీసుకోవడం అంటారా పోలీస్ కి ఎవరికి పోలీస్ అసలు ఎవరు ఇచ్చారు అధికారం అసలు లాలో ఉందా ఇది లాలో ఉంటే చెప్పండి నేను బౌండ్ అవుతాను దేనికైనా సరే వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాడు ఏది ఈ ఊరికి రాజు అన్నట్టుగా ఈ రుట్టు పట్టుకుని ఓడ్చడం మమ్మీ డాడీ సెంటర్ లో కర్ర తీసుకొని దిగి ప్రతి వాడిని కర్ర తీసుకుని కొట్టిన కాలంటే ఎంక్వైరీ చేయండి ఈ ఊరు మొత్తం కానీ ఇంకెవరికైనా సరే ఇన్ఫార్మ్ చేసి రే నేను చేసింది చేసినట్టుగానే నువ్వు పడి ఉంటావు ఇంకా ఎందుకంటే నువ్వేం పీకలేవు అనే మాట మాట్లాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకెళ్లి అక్కడ నన్ను బలవంతంగా నన్ను మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసిన తర్వాత నేను స్టైన్ అయిపోయాను నాకు అర్థం కాలేదు వాళ్ళు చేసిన బిహేవియర్స్ ఏంటో ఏం చేస్తున్నారు నేను షాక్ అసలుకి అసలు ఇలా ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళంతా ఏంటి ఒక్కసారిగా నన్నేంటి ఈ విధంగా ప్లాన్ చేశారు అన్న ఆలోచనలో నేను షాక్ లో ఉండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ఏంటి ఏం చేస్తున్నారని చెప్పేసి నేను అన్కాన్షియస్ లో నన్ను చేసి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నన్ను బ్రీతింగ్ పెట్టనేసి లేకపోతే నీ మీద ఇంకా పెద్ద కేసు పెట్టి నీ మీద సారాయి కేసు కాదురా బంగ్యా కేసు పెట్టి నిన్ను ఆల్రెడీ ఆ ఇదే విధంగా బెదిరించి చెంచిరెడ్డి అనే అబ్బాయిని కానీ వాళ్ళందరిని కానీ ఎస్పీపీకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం సార్ మీరు ఈ విధంగా కానీ ఇబ్బంది పెడితే మమ్మల్ని నేను ఒక జర్నలిస్ట్ ని నేను చెంచిరెడ్డి అనే అతన్ని నేను ఒక జర్నలిస్ట్ ని నన్నే ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఏంటి సార్ మీరు ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారేమో అని అంటే నీ మీద బంగా కేసు పెడతానని చెప్పి కూర్చొని పెట్టి ఫోటోలు తీసి అతన్ని బెదిరించి చివరికి రాజకీయం చేసి పంచాయతీ చేసి చివరికి కేసు లేకుండా చేసుకుని అబ్బాయి భయపడి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ప్రతి వాడిని ఇలానే మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసి అతని కంట్రోల్ లో తీసుకొని మాట్లాడితే స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లడం అక్కడ అక్కడ అతని ఇష్టం ప్రకారంగా అతను రాజు కదా అక్కడ ఆ స్టేషన్ కి రాజు కదా అతను ఇక్కడ నుంచి బయటకు వస్తే రాజు కదా కదా నేను స్టేషన్ లో నన్ను నన్ను బోన్ లో ఉంచి నన్ను మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసిన తర్వాత నేను అడిగి అతన్ని నేను పై అధికారి దగ్గరికి పోయి నీ గురించి మొత్తం నాకు చేసిన ప్రతి ఒక్క అవమానాన్ని సెంటర్ నుంచి స్టేషన్ వరకు తీసుకొచ్చి నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసి మొత్తం నేను పై అధికారులకు వెళ్తానంటే ఇట్లా అని నన్ను అలానే కూర్చోబెట్టి చివరికి నా భార్య ఈ విషయం తెలుసుకుని నా భార్య వచ్చింది నా భార్య వచ్చి నా గాయాలన్నీ చూసి మమ్మల్ని చేసిన ఈ పొజిషన్ చూసి అతన్ని ఇదేంటండి ఈ విధంగా చేస్తున్నారంటే నిన్ను కొరకు నీసెన్స్ కేసు కింద లోపల వేడేస్తానే అనుకుంటున్నావు అని అంటే నేను నిజంగా ధైర్యం ఉన్నాడు అయితే నువ్వు నిజంగా ఒక అమ్మ అబ్బకు పుట్టి నిజంగా నువ్వు ఈ పోలీస్ స్టేషన్ కి రాజు అయితే నువ్వు నన్ను లోపల పెట్టురా నీ సంగతి చూస్తానని మా భార్య అడిగింది అడిగిన వెంటనే వాళ్ళు షివరింగ్ వచ్చి ఏం ఆలోచించుకున్నాడో ఏమో సైలెంట్ అయిపోయి ఎట్టొకటి మౌలు చేసి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ రాండి ఏదో ఒకటి చేద్దాం అన్నట్టుగా పంపించాడు మళ్ళా ఈ లోపల నన్ను హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తూ హాస్పిటల్ దగ్గర అక్కడ ఏదన్నా గానీ మాట్లాడామంటే మేము తీసుకెళ్లి నీకు స్టేషన్ బెల్ ఇచ్చి పంపించేస్తా నిన్నుగా ఇకపో జాగ్రత్తగా కుక్కాలు ఉండరా అన్నట్టుగా వాడు నన్ను వార్నింగ్ ఇచ్చి అంటే సెంటర్ నుంచి లాస్ట్ వరకు నా మీద చేసిన దాడి అదే అతను ఏం పర్సనల్ గడిచి పెట్టుకున్నాడో నాకు తెలియదు అని నాకు ఒకటైతే